புதிய உகம ஃபேம் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணிருக்கீங்க இனிய வாங்க என்று பத்னி ஆனந்தி அண்ட் வருண் வணக்கம் அண்ட் குட் மார்னிங் வணக்கம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அப்படி நம்ம சொல்லுமே அந்த ஏர்லி மார்னிங் வந்து இருக்கிறதுல செம்மையான விஷயம் தெரியுமா அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணி ஆக ஆக கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா டல் ஆகிட்டே போகும் அதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டல் ஆகிட்டே போகும் இதை வந்து ஃபீல் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துட்டு அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரை ஃபீல் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்ச நாள் கூட தக்க வச்சுக்க முடியலே அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த நேர்லயே அனுபவிச்சாதான் எல்லாருக்கும் நீங்க சொல்லிட்டு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து இப்போ எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஏரு ஃப்ரெஷ் ஏர் பொல்யூஷனே இல்லாத ஏர் அதெல்லாம் வந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க வண்டிலாம் போயிட்டு இருக்க இடம் அங்கெல்லாம் பொல்யூட்டடாக இருக்குது இல்லாத இடத்துல வந்து ரொம்ப பொல்யூஷன்லாம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களும் நிறைய பொல்யூஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ஆமாம் இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு எகெயின்ஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆன்டி டு பேக் அவுட் டே இதை பற்றி நம்ம பல முறை பேசியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம இன்னைக்கு மறுபடியும் இதை பற்றி வலியுறுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியாக சொன்னீங்க இதை வந்து எத்தனை வாட்டி நம்ம பேசும் போதோ வந்து இந்த டாபிக் எப்போ பேசணும் கடைசி அப்படிங்கிறத நான் எப்போவுமே யோசிச்சு பார்த்துருவேன் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம் பட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பேசும்போது வந்து உணர்வு பூர்வமான நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து வெளில வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் வந்து அவசியமான விஷயம் திருப்பியும் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆன்டி டு பேக்கோ டெய்லி இதை பற்றி பேசுறதுக்காக முக்கியமான கெஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வர போகிறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரெஷ் ஷேரோட ஃபுல் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கான இன்னொரு விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு கரெக்டுங்க கண்ண மொழி ஒரு சூப்பரான ஆசனாவை கற்றுட்டு அதை வந்து செயல்படுத்தி செஞ்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கான அடிக்ஷன் அதாவது ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே லைஃப்பில் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆசனாவை பார்க்கலாம் வணக்கம் நலம்பெறும் புத்திகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சுவாச கோஷம் எனும் ஆஸ்துமா நோய்க்கான ஒரு எளிய முறை தீர்வாகவும் அதே சமயம் வராமல் தடுக்கக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவும் உங்களுக்கு இந்த குறிப்புகளை கொடுக்கிறேன் இப்போ இந்த சுவாச கோஷம் என்ற ஆஸ்துமா நோய்க்கு என்னென்ன முத்திரைகளை நாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாய்களை விரிவடைய செய்யக்கூடிய அதாவது இந்த ப்ராங்கிட்டிஸ் அப்படின்ற குழாய்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது நம்மளுடைய அந்த சுவாச நரம்புகள் இருக்கக்கூடிய இடம் அதை வந்து இலகுவாக அப்படியே மெலிதாக கொஞ்சம் விரிவடைய செய்யக்கூடிய ஒரு முதிரையை முதல்ல செய்யணும் இரண்டாவது இருதயத்திற்கும் சுவாசத்திற்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த இடங்களை கொஞ்சம் இலக்கி வைக்க வேண்டும் மூன்றாவது விடுதலை முதிரை செய்யணும் இப்போ இந்த மூணு முதிரைகளையும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சுவாச கோச முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கை விரலில் அந்த பெருவிரல் இருக்கு பாருங்கள் பெருவிரலில் வந்து மூன்று இடங்களில் தொட வேண்டும் இந்த மூன்று இடங்களில் எந்தெந்த விரல்களை பயன்படுத்தி தொட்டால் நமக்கு எளிமையாக இந்த முதிரை வேலை செய்யும்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து உங்களுடைய மோதிர விரலை கொண்டு வந்து பெருவிரலினுடைய நடுக்கோட்டில் வைக்கணும் வச்சு ஒரு விதமான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது உங்களுடைய சுண்டு விரலை இந்த பெருவிரலினுடைய அடியில் வைக்கணும் நடு விரலை பெருவிரலினுடைய நுனியில் வைக்கணும் ஆள்காட்டி விரலை இந்த மாதிரி நீட்டி வச்சுருக்கணும் இரண்டு கைகளிலும் நம்ம இந்த முதிரை செய்யணும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் சுவாச கோச முதிரை இருபது நிமிடம் செய்ய வேண்டும் இது முதலில் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுவாச முதிரை சுவாச முதிரை எப்படி செய்யணும் வணக்கம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நடு விரலினுடைய நகத்தினுடைய முதல் மடிப்பில் அப்படி நகக்கண்களில் தொட வேண்டும் மற்ற எல்லா விரல்களையுமே ஒன்றை ஒன்று தொடாமல் உள்ளங்கையையும் தொடாமல் விரித்து வைத்திருக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது முத்திரை மூன்றாவது பார்த்திங்கன்னா விடுதலை முத்திரை கைகளை இப்படி கோர்த்து கொண்டு இறுக்கமாக கோர்த்து கொண்டு உள்ளங்கை ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலை மட்டும் இப்படி நீட்டி இந்த மாதிரி வச்சுருக்க வேண்டும் இந்த முத்திரைக்கு பெயர் விடுதலை முத்திரை இப்படி மூன்று முதிரைகளையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக ஒவ்வொன்றும் இருபது நிமிடம் செய்ய வேண்டும் இப்போ இந்த ஆஸ்துமா இருப்பவர்கள் சுவாச கோச நோய் இருப்பவர்கள் உணவில் சில தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்புச்சம்பளத்தை கண்டிப்பாக இவர்கள் சேர்க்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஆட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது அதாவது ஆட்டினுடைய வெள்ளாட்டுக்கறி செம்மறையாட்டுக்கறி எந்த விதமான ஆட்டுக்கறியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டவுடன் அந்த அலர்ஜி தோன்றிவிடும் எனவே அதை தவிர்க்க வேண்டும் எலும்புச்சம்பளம் இந்த ஆட்டுக்கறி மற்றும் பால் பொருட்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்த்துட்டு இந்த மூன்று முதிரைகளையும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும்
மூச்சு விடுவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் இப்படி இந்த மூன்று முதிரைகளையும் இந்த சமையலறை மூலிகைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த நோயின் தன்மையிலிருந்து இருபத்தோரு நாட்களில் முழுமையாக நீங்கள் வெளியிலே வந்து விடலாம் யா நல்ல ஒரு ஆசனாவை கற்றுக்கிட்டாச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே வந்து கண்ணை மூடிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணும்போது அதாவது யாரெல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களே அந்த விஷயனை வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி ஆசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சே எவ்வளோ பேடான விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல ஆக்சுவலாக இது ஏன் நம்ம பண்ணணும் பேட்லாம் மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா ஆச்சு என் லைஃப்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதை யோசிச்சு உண்மையை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை ஸ்மோக்கிங் வந்து குவிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வந்து யோகா அப்படிங்கிறது நிஜமாவே ஒரு சூப்பரான விஷயமா தான் இருக்கும் பட் இதையும் தவிர வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் செம்மையாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன பிரேக் வரும் <laughs> ஒருத்தங்க <laughs> சாப்பாடு <laughs> தெரியாட்டியும் <laughs> அந்த புக்ஸோட கதைகள் அந்த பிக்சர்ஸு அந்த கதையை வந்து மைண்டுக்குள்ளே அவர் சொல்கிற விதம் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுலேருந்தே வந்து புக்ஸ் படிக்கிறதான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்கல் கேட்டானது எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கும் அப்போ வந்து நாங்கள் அப்போ ஆரம்பித்தது வந்து இப்போ வரைக்கும் அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் கம்பேனியனாகவே எனக்கு இருந்துக்கிட்டே வந்திருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து சைல்டுஹுட்லேருந்து ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கும்போது ஸ்கூலில் வந்து எங்களுக்கு ஃபோர்ஸபுளாக லைப்ரரி ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்குலாமே வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல்லேருந்து எங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்போ ப்ரைமரி ஸ்கூலில் வந்து அந்த அவர் ஃபஸ்ட் எங்களுக்குலாம் அது ஒரு ஃப்ரீ டைம் சும்மா அங்கே போய் உக்காந்துருக்கலாம் அப்போ வந்து ஃபோர்ஸபுளாக ஏதோ ஒரு காமிக்ஸோ ஏதாவது ஒரு நாவல்ஸோ ஒரு மிஸ்ட்ரி புக்கு எதனா ஒன்று எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப டீப் ரூட்டடாக அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போலேருந்து திரும்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் புக்ஸுக்கு வந்து எஸ்கலேட் ஆகி நாங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த அந்த ஹேபிட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்து அந்த மிஸ்ட்ரி அந்த ஒரு இனி இனிஷியலாக வந்து அந்த ஹார்டி பாய்ஸு ஃபேமஸ் ஃபைவ் சீக்ரெட் செவன் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஓகே லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிட்டில் மோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது கிளாசிக்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப விரும்பி படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேக்ஸ்பியர் எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷேக்ஸ்பியர் நாவல் படிக்கும்போது ஒன்றுமே புரியல ஒரு மேக்பத்தோ இல்லாட்டி ஒரு ஹேம்லெட்டோ ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது அதோட மைண்ட் செட் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து பிடிக்கல புரியவும் இல்லை அப்போ எங்களோட இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நாங்கள்லாம் போய் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க அதை வந்து ஒரு புது அவென்யூ ஒரு புது டோர் எங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி அந்த விஷயத்தை எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது திரும்பி அதை படிக்கும்போது அதோட அழகை வந்து நம்மளால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்கூல் டேஸில் ரொம்ப கிளாஸிக்ஸில் விரும்பி படித்து அது ஒன்றுமே மைண்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கிற ஒரு ஆர்த்தர் வந்து ஜெயின் ஆஸ்டன் அவங்களோட சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி எம்மா ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜிடஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் அடலசன்ஸில் நம்ம இருக்கும்போது அந்த புக்ஸ் வந்து நம்மளை அப்படியே அந்த ஒரு ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரிக்கோ எயிட்டீன் சென்ச்சுரிக்கோ நம்மளை அப்படியே ஒரு வேறு ஒரு ஊருக்கு நம்மளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல அதோட அழகு அந்த கல்ச்சர் அதெல்லாம் நம்மளை வந்து நம்ம வந்து நம்மளே அந்த கேரக்டராக இமேஜின் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த புக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இன்னமும் அந்த புக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனல் ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் சீரியஸ் ரைட்டர்ஸை வந்து படிக்க விரும்பி படிக்க ஆரம்பித்தோம் என்னோடய பேட்டர்ன் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஆத்தரோட ஒரு புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்து அந்த ஆத்தர் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களோட மற்ற எல்லா புக்ஸையும் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் படிக்க ஆரம்பிப்பேன் அண்டு அந்த ஆத்தரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்படும் போது சில டைம் வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஆத்தரை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க
இவங்களோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சிருந்துச்சு இவங்களோட ஒர்க்கில் இருந்தால் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ தென் ஐ வில் ஜம்ப் அந்த ஆத்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள போய் ஃபாலோ பண்ணார் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டே இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹொரைசனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வேறு வேறு ஆத்தர்ஸை பற்றி படிக்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அது வந்து ரொம்ப விரும்பி அந்த ஹேபிட் வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வேறு எதையுமே நம்ம தேடி போகிறதில்ல ஒரு லாங் ஜேர்னியில் இருக்கும்போதோ இல்லாட்டி நம்ம தனிமையாக இருக்கும்போதோ நம்மளுக்கு அந்த லோன்லினஸ் வந்து நம்மளை வந்து தாக்குறதில்ல ஏன்னா அந்த புக்கு வந்து நம்மளோட ஒரு பெஸ்ட்டு கம்பெனியனாக நம்ம கூடயே இருக்கும்போது ரொம்ப அதை விரும்பி அதை ரொம்ப ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட்டு எனக்கு வந்து புக்ஸ் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா புது ஆத்தர்ஸு என்ன புதுசாக மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அந்த மாதிரி இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன் வேறு சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸு பயோகிராஃபிஸு அண்ட் கரண்ட் இஷ்யூஸ் எஸ்ஸேஸ் இதெல்லாம் இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய இந்தியன் ஆத்தர்ஸை நான் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்டு இந்தியன் ஆத்தர்ஸ்னா நாட் நெசசரி இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இந்தியன் ஆரிஜினாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இப்போ இந்தியாவில் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சல்மான் ரஷ்டியோட ரீசெண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே படித்து பார்த்துருக்கேன் அண்ட் எனக்கு இப்போ ரொம்ப பா பிடிச்சி ரொம்ப விரும்பி நான் க்ளோஸாக அவங்களோட புக்ஸ் எப்போ அடுத்தது வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து நான் ஃபாலோ பண்ணுற ரைட்டர் வந்து ஜும்பா லஹரி அப்படின்ட்டு ஜும்பா லஹரிக்கு வந்து ஒரு ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு விஷயத்தில் ஏன்னா அவங்களோட ஆரிஜின் வந்து இந்தியனாக இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் வருஷம் பங்களாதேஷில் இருந்திருக்காங்க கொஞ்சம் வருஷம் லண்டனில் படிச்சுருக்காங்க அப்புறம் நியூயார்க்கில் செட்டில் ஆகிருக்காங்க ஸோ அது அவங்களோட ரைட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இந்த எல்லா ஊரோட கல்ச்சர் இந்த எல்லா ஊரோட நுவான்சஸ் அது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நான் வந்து அவங்களோட புக்கு ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து படமாகவும் எடுத்து எடுத்திருக்காங்க நேம் சேக் அப்படின்னு ஒரு படம் ரொம்ப நல்லாவே அந்த புக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அண்ட் அந்த டேரக்டரும் ரொம்ப ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அந்த படத்தை எடுக்கும்போது இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து இன்டர்பிரிட்டீஸ் ஆஃப் மெலடிஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அது வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நைன் டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அந்த புக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப விரும்பி நான் படித்தேன் இன்ஃபேக்ட் நான் இங்கேருந்து வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு லெவன் ஹவர்ஸ் ஃப்ளைட்டில் அந்த புக்கை நான் இப்போ எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இல்லாமல் எந்த இதுவும் இல்லாமல் எடுத்து அப்படியே சும்மா படிக்க ஆரம்பித்தேன் பட் என்னால் அந்த புக்கை அப்போ கீழே வைக்க முடியல அந்த ஃபுல் ஜேர்னி வந்து அந்த புக்கை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் வந்து ஒன்றுத்து ஒரு ஸ்டோரியோட தன்மை வந்து இன்னொரு ஸ்டோரியில் பாதிப்புலாம் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் அவங்க வந்து அந்த ஹியூமன்னஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவங்களால் வெளிப்படுத்த முடிஞ்சிச்சு ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸிட்டிஸு இப்போ ஒரு ஊரில் இருந்து அவங்க வேறு ஊர் மாறி இல்லாட்டி வேறு கல்ச்சர் வேறு அட்மாஸ்பியரில் அவங்க வந்து போய் வாழணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் கான்ஃப்ளிக்ஸு அந்த மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கதையிலையும் ரொம்ப அழகாக அவங்களால் வெளிப்படுத்த முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு கதையிலையுமே வந்து அந்த ஊர் அது எந்த ஊரில் இந்த கதை நடக்குதோ அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேக்ட்ராப்பாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சில கதை வந்து பாம்பேயில் நடந்திருக்கலாம் ஒரு சில கடை வந்து கதை வந்து நியூயார்க்கில் பேஸ்டாக இருக்குது ஒரு கதையெல்லாம் வந்து வாரணாசி மாதிரி அங்கே வந்து ஏற்கனவே வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்து திரும்ப அவங்க டூரிஸ்ட்டாக இங்கே விசிட் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்க என்ன காமிக்க நினைக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு எந்த ஒரு ரைட்டர் வந்து அவங்க பர்சனலாக இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால அதை ரொம்ப அழகாக வந்து வெளிப்படுத்த முடியுது அண்டு எனக்கும் ஒரு வைட் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சதுனால என்னால் இதை ரொம்ப ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு அவங்க கொடுத்த ஸ்டோரிஸு அவங்க கொடுத்த அந்த டீட்டெயில்ஸு அதெல்லாமே அண்ட் அந்த புக்கு நான் நிறைய பேருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் இதை படிங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அப்போ வந்து நான் இந்த ஆத்தரை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணலை பட் லேட்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது ஒரு புலிட்சர் ப்ரைஸ் வின்னர் அந்த புக் வந்து இட் வாஸ் அமாங் த டாப் டென் புக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் அண்ட் அந்த ஃபேமஸ் டாக் ஷோ ரைட்டர் ஆப்ரா வின்ஃப்ரி வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்க படித்த டாப் டென் பெஸ்ட் புக்ஸில் இதுவும் ஒரு புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எனக்கு மச் லேட்டர் தான் தெரிய வந்துச்சு பட் இந்த புக் வந்து நான் நிறைய இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் படித்தாலும் இந்த புக் வந்து
பார்த்தோம் ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு புக் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து பர்சனல் டைரி அப்படின்னு எழுதணும் ஆனால் உங்களை மாதிரி யார் கண்ணி படாமல் வந்துருமா பூட்டி வச்சுக்கணும் கரெக்ட் ஒன்றும் இல்லை புக் எழுதுறதுக்காக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அமேச்சுராக இருக்கீங்கன்னு அதாவது நம்மளோட லெவல் நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை ஏதோ ஒரு கதையை வந்து ஒரு நாலு பேஜில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு ப்ரொஃபஷனலாக ஆத்தர்ஸோட புக்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரே வேர்ட்ஸ் அந்த நாலு பேஜ்லேயே திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு புரிய வரும் அதில் இருந்தே தெரியும் புக் ரைட்டிங் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அதில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் எவ்வளோ இருக்குது அமைச்சராக இருந்தால் நம்ம எந்த அளவுக்கு மெச்சூராக மாறதுக்கான வழிகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஆமாம் ஸோ இனிவேஜ் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல புக்கை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் புக்கை பற்றி நம்ம எக்காச்சக்கமாக பேசிட்டோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு பிரேக் எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு கண்டிப்பாக எனக்கும் தேவைப்படுது பிரேக்கு புதிய மெஃபம் ஸ்டேஷனில் இனியவே என்று புதியுக்கு <laughs> 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 பேசுறேன் <laughs> 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 சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் நாம் எதிர்பார்க்காமலேயே நிகழ்வது உண்டு நம்ம எதையோ செய்வோம் பட் இன்னொன்று கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் செரண்டி பிட்டி அப்படின்னு பேர் செரண்டி பிட்டி அப்படின்னா பை சான்ஸ் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் அது வந்து ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதையோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் வேறு ஏதோ ஒன்று வந்து தட்டுப்படும் அவருக்கே அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டுபிடித்த பொருட்கள் அறிவியல் உலகத்தில் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த போடோ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து வாக் போயிட்டுருக்கிறாரு இந்த திராட்சை கொடிகளில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை சாப்பிட்றதுக்காக நரிகள் வரும் அந்த நரிகள் வந்து இந்த திராட்சையை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க இந்த துத்தனாக பொடி இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து இந்த திராட்சை செடி மேலே போடுவாங்க அதை எங்கே போடுவாங்கனாக்க இந்த ஓரமாக இருக்கிற வளர்ந்துருக்குல்ல அந்த செடிகள் மேலே தான் போடுவாங்க அதை பார்த்த உடனே ஒரு மாதிரி அலர்ஜி மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நரிகள் வராது இந்த போடாக போகும்போது பார்த்தாரு ஒரு திராட்சை தோட்டத்தில் எல்லா செடியுமே ஒரு நோயினால் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தது ஆனால் இந்த துத்தனாக பொடியை போட்டிருந்தாங்கல்ல அந்த இடம் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகலை இன்னைவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது எதனால் இது இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் என்ன பண்ணார் அந்த துத்தநாகத்தை எல்லாம் கலந்து அவர் ஒரு சின்ன பவுடரை கண்டுபிடிச்சி மற்ற இடத்துக்கும் தெளித்தார் அந்த நோய் வந்தது எல்லாம் சரியாக போயிடுச்சு அந்த மிக்சருக்கு பேர் போடோ மிக்சர்னு பேர் ஏன்னா திராட்சையில் வந்து இந்த சில டிசீஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தெளிப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி இது மாதிரி நிறைய டிஸ்கவரி சயின்ஸில் வந்து ஆக்சிடென்டலாக நிகழ்ந்துருக்கு ஆக்சிடென்டலாக நிகழ்ந்ததுன்னா அந்த வழியாக எத்தனையோ பேர் போனான் போடோ மட்டுமா போனார் எத்தனையோ பேர் போனாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கும் தோணலை தோணலை ஆனால் அந்த போடோவுக்கு மட்டும் ஏன் தோணுனது இதுதான் கேள்வி மற்றவங்கெல்லாம் வந்து அதை வெறுன பார்த்தாங்க ஆனால் போடோ மட்டும்தான் அதை வியந்தார் ஒரு விஞ்ஞானிக்கு வந்து வியக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது உற்று நோக்குதல் வேறு நோக்குதல் வேறு நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க ஆனால் சில பேர் தான் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சீயிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அப்சர்விங் அப்போ போர்டோ என்ன பண்ணார்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று எக்ஸ்ரே எக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அசம்ஷன் தெரியாத ஒன்றுக்கு எக்ஸ் லெட் அஸ் அசியூம் இட் அஸ் எக்ஸ் அப்படி தான் அதுக்கு எக்ஸ்ரேன்னு பேர் வந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி ரோன்ட் ஜன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவர் கெத்தட்ரிய டியூபு புதுசாக அதில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் லைட்டு எமிட் ஆகுது அது கொஞ்சம் அதிசயமாக இருக்குது அவருக்கு 
அப்போ என்னடா அது இது ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு சிம்மரிங் லைட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் அதில் டியூப் ஒன்றை பொறுத்துறதுக்காக இப்படி கையை வச்சு பார்த்தா அவருக்கு திடீர்னு வந்துருச்சு ஏன்னா கை வந்து எலும்பாக தெரியுது எலும்பு மட்டும் தெரியுது பார்த்தார் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டார் நீ கை வையினார் அந்த அம்மா வச்சாங்க அந்த அம்மாவுக்கும் வெறும் கை தான் தெரிஞ்சு அந்த காலத்துலலாம் எலும்புனா பயந்துக்குவாங்க இல்லை அதை பார்த்தோன்னே அந்த அம்மா பயந்துக்கிட்டு இனிமேல் கையவே வைக்க மாட்டேன்னு ஓடிட்டாங்க அப்புறம் இவர் சொன்னார் இது வந்து ஒரு புதிய ரேஸ் இதிலேருந்து வருது ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ரேனு பேர் வைப்போம் என்ன ரேன்னு தெரியாதனால எக்ஸ்ரேனு பேர் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ரேனு பேர் வச்சார் எல்லோரும் சொன்னாங்க உங்கள் பேரை வைங்க ரோன்ட்டு ஜென் ரேஸ்னு பேர் வைங்கனார் வேணாம் வேணாம் இது எக்ஸ்ரேனே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அது அவருக்கு கிடைச்சது இந்த ரே கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் புல்லெட்லாம் பதிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அதை எடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி கொஞ்சம் கவனித்தோம்னா இதனால தான் இது நடக்குதா அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்படும் ஓ இதை செஞ்சதுனால தான் இது அதிக மகசூல் கிடைக்குதா இதை செஞ்சதுனால தான் அதிக பால் கிடைக்குதா அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் ஆக எந்த தொழிலிலும் எந்த செயலிலும் நாம் தற்செயலாக சிலவற்றை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்காகவே முனைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் கூட முனைஞ்சதை விட்டுட்டு வேறு ஒன்று கிடைக்க ஆரம்பிக்கலாம் வேறு ஒரு ஃபீல்டிலிருந்து கிடைக்கிற மாதிரி இதே ஃபீல்டிலேயே நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒன்று நிகழலாம் அது புதுமையானதாக ஆகலாம் புதுசு புதுசாக இன்வென்ஷன்ஸ் வரும்போது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா அதுலேயும் வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் வரும்போது இன்னும் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுது இல்ல கரெக்ட் தாங்க எல்லாத்துக்குள்ளே ஒரு காமிக்லான விஷயங்கள் வந்து உடனே பாப்புலர் ஆயிடுது அண்ட் சார் சொன்னதும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆனச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் புது தகவல் ஆனா அந்த நியூட்டன் இருக்காரு நல்ல வேலை ஆப்பிள் மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருந்தாரு இந்த பலாப்பழ மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருந்தாருனா என்னங்க இருக்கும் அங்க பலாப்பழ மரம் எல்லாம் இருக்குமாடா ஆமா இல்ல அதெல்லாம் இருக்காது இல்ல பட் இனிமே நியூட்டன் வந்து அந்த நாட்டுக்காரர் இல்லையா நான் நாட்டுக்காரர் மாதிரி யோசிச்சிட்டேன் பட் நம்ம நாட்டுக்காரங்களா இருந்தா தென்னை மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருப்பாங்க நல்ல வேலை யூனியன் வந்து ஆப்பிள் கண்டிப்பாட்டு <laughs> 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 வெல்கம் பேக் புதிய உகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் கேட்டுருக்கீங்க இனியா வை இன்ட்ரோ வெக் மீ அனந்தி என் பாரு எனக்கு வந்து ஆன்டி டொபாக்கோ டே பட் ஆன்டி டொபாக்கோ டே பற்றி நம்ம எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நோ ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோமே ஆல்ரெடி இல்லையா ஜென்ரலாகவே வந்து அறிவுரை அப்படிங்கிற மாதிரியான டாபிக் நிறைய பேர் எடுத்துப்பாங்க பட் வந்து ஒரே உண்மையை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறதுனால எந்த தப்பும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களோட சாய்ஸை வந்து குற்றம் சொல்கிற மாதிரியான விஷயம் இல்லை அது திருப்பி திருப்பி பயமுறுத்துறதுக்காகவும் சொல்ல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்த வந்து ஆமாம் அது உண்மை தான் அப்படின்னு திருப்பி உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இதை பற்றி பேசிட்டுக்கோனு எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் சொன்னதே வந்து ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம சொல்ல சொல்ல நீலகிரிங்க <laughs> 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 மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் வந்து அதை வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸில் வந்து கிடச்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் புகையிலை வந்து பல வடிவங்களில் இருக்குது ஓகே எந்த வடிவங்களில் பயன்படுத்தினாலும் அது வந்து உயிரை கொள்ளக்கூடிய ஒரு வடிவம் பர்பஸை பர் பொடிலையும் வந்து சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது இப்போ தான் தெரியுது ஆமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இவ்வளோ வெரைட்டிஸில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி ஃபார்மில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பொதுவாக வந்துட்டு நீங்கள் சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சிகரெட் இருக்கும் மற்றபடி வந்து ரூரலில் போயிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மெல்லும் வகை புகைகளை நம்ம அந்த வயதானவங்க வந்து பாட்டிங்க வந்து இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெத்தலை பாக்கோட சேர்த்து அந்த புகையிலையும் வந்து வச்சு போட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அது வந்து புகையிலை இவனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வடிவமாக இருக்குது நிறைய பேர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பீடி பீடிங்கிறது நிறைய கிராமப்புறங்களில் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்குது அப்போ நகரத்துக்கும் அதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த பீடியும் மெல்லும் வகை புகையிலையிலும் வந்து அதிக அளவில் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதுனால வந்து இதில் ஜென்ரல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க சில பாட்டிகள்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தா வந்து ஆண்கள் பெண்கள
மாதிரியான புகையிலை வகைகள்லாம் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பெண்கள் என்ன மாதிரியான புகையிலை வகைகள் குறிப்பாக வந்து இப்போ பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நகர்ப்புறங்களில் வந்து சிகரெட்டை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஐடியில் இருக்கிறவங்க மற்ற இதில் இருக்கிறவங்க வந்து பெண்கள் வந்து சிகரெட் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்குது கிராமப்புறங்களில் புகையிலை வடிவங்களில் அங்கே யாரும் சிகரெட் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறது இல்லை ஆனால் புகையிலை வடிவங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி மூக்கு பொடிங்கிறது வந்து அதிக அளவில் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பீடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆண்களும் அந்த மெல்லு வகை புகையில் இல்லை அந்த பன்னீர் புகையிலே அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப அது வந்து இது டெஸ்ட்டு தான் அது அந்த எந்த எதுக்கு உதவாத புகையிலையினுடைய வடிவம் தான் அந்த மெல்லும் வகை புகையிலை அதாவது அதை வந்து சிகரெட் தயாரிக்க முடியாது பீடி தயாரிக்க முடியாது வேறு எந்த பொருட்களும் தயாரிக்க முடியாது அதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எப்படி ஆடு மாடு அசை போடுற மாதிரி நம்ம வந்து அசை போட்டுட்டு போயிட்டுருக்க வேண்டியது தான் அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருப்பி நீங்கள் வந்து அந்த மூக்கு பொடி அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி சொன்னதுனால ஒரு சந்தேகத்துக்காக கேட்குறேன் இப்போ புகை வடிவில் அது உள்ளே போகிறது இல்லை இல்லையா அது மூக்கில் போடுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் இப்போ முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து இறந்து போனது எதனால் அவர் மூக்கு பொடி போட்டு அதனால் கேன்சர் வந்து அதனால தான் அவர் வந்து இறந்து போனார் அதனால் மூக்கு பொடி போடுறது வந்து நிச்சயமாக வந்து மூக்கில் வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய இடங்களில் இன்றைக்கி கிராமங்களில் இந்த சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளுக்கு கூட அதை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் அது டைரெக்டாக அது வந்து நீங்கள் இன்வால் பண்ணுறீங்க புகை மட்டும் இல்லை இது அப்படியே அந்த இதை எடுக்கிறீங்க அது ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே பொதுவாக வந்து சிகரெட்டை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணால் இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் பற்றி பேசினா செய்வாங்க பட் இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற சிகரெட்டில் மட்டும்தான் இருக்குமா இல்லை வெவ்வேறு புகையிலையிலையும் இருக்குமா எல்லா புகையிலையிலையுமே இருக்குது புகையிலையினுடைய எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அந்த நிக்கோட்டின் இருக்குது அதனால தான் அதை திருப்பி பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ பர்பஸேன்னு சொல்கிறோம் பர்பஸேல நிக்கோட்டின் இருக்கிறதுனால தான் திருப்பி திருப்பி அந்த பர்பஸே தான் அதை பய ஒரு முறை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டிங்கன்னா திருப்பி அதை தான் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அது ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நிக்கோட்டின் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் எதிலெல்லாம் கலக்க முடியுமோ அதெல்லாம் செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கம்பெனிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வருமானத்தை தரக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு முறை ப பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதை தான் பயன்படுத்துவீங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நிறைய விஷயங்களில் அதை ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் ஓகே ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ரிப்பீட் மோட் நம்ம வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில்டு வாட்ரு இருக்கு இல்லையா அதுவே வந்து நம்ம குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அடிக்டிவாக அந்த டேஸ்ட்டை நம்ம பிடிச்சி வந்து சாதாரண தண்ணியை குடிக்க விடாமல் நம்மளோட மைண்டில் செஞ்சுட்டு இப்போ திருப்பியும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வாட்டர் குடிக்கவே மாட்டாங்க ஐயோ இந்த தண்ணி நல்ல தண்ணியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாட்டில் வாட்டர் தான் குடிப்பாங்க ஸோ சாதாரண தண்ணிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்மளை எந்த அளவுக்கு அடிமையாக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே போதை அப்படின்னு சொல்லப்படுற புகையிலை பொருட்களில் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனாலும் ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து திருப்பியும் ஈர்க்குது அவங்கள அதை போய் வாங்கணும் போடணும் இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேசினா நீங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணிப்பீங்க சொல்லியிருப்பாங்க எங்களுக்கு அது பிடிக்கல அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அவங்கள ஈர்க்குதுன்னு சொல்லி அதான் எல்லாருமே வந்து ஸ்மோக்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் வந்து அதுலேருந்து விடுபடணும் எங்களுக்கு அது பிடிக்கல எங்கள் வீட்டில் திட்டுறாங்க இல்லை எங்கள் குழந்தைங்கள் வந்து அதை விரும்புறது இல்லை இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க பட் ஏன் அவங்க திருப்பி திருப்பி அதுக்குள்ளே போகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா அந்த நிக்கோட்டின் வந்து அவங்கள தொடர்ந்து வந்து ஆட்படுத்திட்டு இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து அவங்கள வந்து அந்த புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்த வந்து தூண்டுது நிச்சயமாக அதில் இருந்து அவங்க முழுமையாக வெளியில் வரணும் சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து குறைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று பத்து சிகரெட் குடித்தேன் இப்போ வந்து அஞ்சு சிகரெட்டு இப்போ ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்றெல்லாம் குடிக்க வேணாம் நீங்கள் பத்தே குடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நிப்பாட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நிப்பாட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா பேசாமல் நீங்கள் பாட்டு போய்ட்டு இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னா நிக்கோட்டின் வந்து எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய பிளட்டில் இருக்க போது திருப்பி திருப்பி நீங்கள் அதை குடிச்சிட்டு இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் சொல்ல வருது என்னன்னா நீங்கள் அந்த ஒன்று அடித்தாலும் அந்த பத்து அடித்தாலும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று அதுக்காக நீங்கள் நாங்கள் பத்து அடிங்கன்னு சொல்லலாம் யா ஸோ அதனால் அதனால் நீங்கள் நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடனடியாக முழுமையாக அப்படி அப்ரப்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் இல்லைனா அதுலேருந்து வெளியில் வர்றது
நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து கேன்சர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு பெண்களும் குழந்தைகளும் அதிகமான அளவில் வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த சமூகம் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து பெற்றோர்கள் இருக்கும் பொழுதே குழந்தைகள் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழல் அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான அந்த நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளாக தான் நம்ம அதை வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் அவங்க பையன் தம்மடிக்க போய் பா பார்த்து அதை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆகிற அந்த அப்படிலாம் தேவையில்லை நீங்கள் தம்மடிக்கிறீங்கன்னாவே நீங்கள் அதுக்கு வந்து பொறுப்பு நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள வந்து இந்த நோய்வாய்ப்படுறதுக்கும் அவங்கள அந்த பழக்கத்துக்குள்ளே உட்படுத்துறதுக்குமான பொறுப்பை வந்து நீங்கள் தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்குங்கிறது வந்து இப்போ பரவலாகிடுச்சு அதனால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அதை நம்ம அப்படி பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் தம் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த குழந்தைங்க ஒரு வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு அது ஸோ இரண்டாம் நபர் வந்து புகைக்கிறதுனால அதுக்கு நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம எத்தனை வாட்டி வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் அது வந்து இன்னும் சீரியஸான விஷயம் இல்லை அது ஏதோ சும்மா சொல்கிறாங்க போல் நம்மளை பயமுறுத்துற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கேன்சரால் அஃபெக்ட் ஆகி இதனால தான் அதாவது பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்னால தான் நம்மளுக்கு கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னே தெரியாமல் இருக்கலாம் நிச்சயமா என்னென்னா நிறைய இப்போ இந்த கேன்சர் அஃப சில தம் அடிக்கிறவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து தம் அடிச்சுட்டுருக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் கேன்சரே வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்றைக்கி கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க புகை அதையும் இவங்க சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் புகையிலே பிடிக்கல அவங்களுக்கெல்லாம் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன காரணம்னா இரண்டாம் நிலை புகையிலை அதுதான் இன்னைக்கு வந்து தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவர் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அதை வந்து அவங்க நுகர்ந்துருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு அவங்க போய் இன்னைக்கு வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கிறாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு மற்றவங்களை வந்து இது பண்ணணும் இல்லையா இந்த ஆன்டி ஸ்மோக்கிங் டேல வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கிறேன் அதாவது பப்ளிக் பிளேஸ்ல வந்து ஸ்மோக் பண்றது அப்படிங்கிறது தவறான விஷயமாமே ஆனால் எல்லா பக்கமும் எல்லாரும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ஒரு நூறு பேர் கிட்ட போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு பேரும் வந்து உங்களை திரும்பி அப்படியே முறைப்பாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரௌட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா உள்ள கடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன்று ரெண்டு பேர்ல அங்கே க்ரௌடே இன்னும் என்ன வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இதனால் வந்து இயல்பான ஒரு விஷயமா மாறிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆமா அது மட்டும் இல்ல அப்ப ஆதி பெட்டி கடைக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வரது இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஆகுது அதுக்கும் யாரும் வரல அப்படின்னா அப்ப பெட்டி கடைக்காரங்க எல்லாம் தொடர்ந்து வந்துருவாங்க நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல அந்த ஸ்மோக்கிங் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல கூட வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க கொஞ்சம் சங்கடமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிக்காம அங்கேயே அந்த டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈஸியாவே அதை ஸ்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா அதுக்கும் மேல கார்ல போயிட்டு போய் வெளில வச்சு தட்டுறாங்கடா முகத்துல தான் வந்து விழுது அனுபவப்பட்டிருக்கீங்க போல இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய கேள்விகளா கேட்டு ஒரு குட்டி பிரேக் போயிட்டு வந்து புதிய உகம் எஃப்எம் செஷன்ல இது இனிய வை என்று வெல்கம் பேக் இனிய வேண்டிய நிகழ்ச்சியை புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க ஆன்டி டொபாக்கோ டே திருப்பியமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா இல்லை ஆன்டி டொபாக்கோ டே பற்றி வந்து டெய்லியும் கூட ஒரு பகுதியை வச்சு பேசிகிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த சிகரெட் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அது நம்மளோட ஹெல்த் டைம் ஹாப்பினஸ் அந்த ப்ரௌன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அது நம்மளோட பாடி இது வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம பாடியை ஃபுல்லாக அப்யூஸ் பண்ணி மீதி தான் வைக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்படிதான் ஒன்றும் இல்லை ஆஷியஸ் ஆகிடும் தானே அதெல்லாம் ஹாப்பினஸ்லாம் ஆஷியஸாக போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பயன்படுத்துற அடிமைப்படுத்தோ <laughs> 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 நோயாளி சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பெருசாக அதை வந்து எடுத்துக்கூடாது அதனால் அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் காரணம் கற்பிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பொருள் வேணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன வேணாலும் காரணம் சொல்லலாம் ஒரு வேணாங்கிறதுக்கும் நம்ம என்ன வேணாலும் காரணம் சொல்லலாம் அது மாதிரி புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துறதுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய காரணங்கள் அது என்ன காரணமாக இருந்தாலும் சரி மெடிக்கல் லெவலில் இன்றைக்கி வ
அவங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்களுக்கு பல்வேறு நோய்களுக்கு உட்படுத்தப்படுற தோல் நோயிலேருந்து எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் வந்து உட்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு தெரியாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குடும்பத்தில் ஈவன் நம்மளுடைய குடி குடிசை பகுதிகளில் சின்ன சின்ன குடிசைகளில் அவங்க அப்பா வந்து பீடி ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் குழந்தைங்க படுத்துருக்கோம் சின்ன குழந்தைங்கெல்லாம் படுத்துட்ருக்கோம் திடீர்னு அந்த குழந்தைங்க வந்து நோய் வாய்ப்பட்டு போயிடும் அது எதனால ஏதுன்னு தெரியாது இதுவே வந்து சர்க்கிளில் வாழ்வாங்க ஆமாம் அது வந்து இப்போ சமீபத்தில் கூட நம்ம அந்த இவர் டிபிஹெச் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க பழைய டிபிஹெச் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஒரு குழு ஒரு குடிசையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மோக் பண்ணி ஒரு நைட் ஃபுல்லாக வந்து அவர் வந்து ஏதோ ஒரு மன உளைச்சலில் தொடர்ந்து ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கிறாரு ஆறு மாத குழந்தை காலையில் அந்த குழந்தை வந்து இறந்து போயிடுச்சு அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் வைக்கும் பார்க்கும்போது அவன் அந்த லங்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஸ்மோக்கினுடைய அந்த இது வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைகளை அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு நம்ம கடை கடை பகுதிகளில் வந்து இப்போ இவங்க இவங்க பாட்டுக்கு வெளியில் நின்று ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பட் அந்த பகுதியில் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கூல் போகக்கூடிய குழந்தைங்க பெண்கள் அவங்க வந்து அதில் பாதிக்கப்படுறாங்க அது இன்னைக்கு சூ சூழலை ஒரு இது பண்ணக்கூடியது அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்மோக் ஃப்ரீ ஏர் ஸ்மோக் ஃப்ரீ சென்னை ஸ்மோக் ஃப்ரீ அந்த ஸ்மோக் ஃப்ரீங்கிற பேசுகிறதே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சுகாதாரமான சுற்றமான காசை காற்றை சுவாசிப்பதற்கு எல்லாருக்கும் வந்து உரிமை இருக்குது அதை மாசுபடுத்துவது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு செயல் அது அதனால் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு மேஸ்குலினிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா பெரிய தாடி வச்சுக்கிறது இல்லை வந்து பைசப்ஸ்லாம் இருக்க உடம்பு வச்சுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து வெளில நின்று சிகரெட் பிடிக்கிறதும் ஒரு மேஸ்குலினிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு அது மட்டும் இல்லை இப்போ பெண்கள் வந்து அந்த மாதிரி சிகரெட் குடிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டாம் பாய் அப்படிம்பாங்க பார்த்தியா அந்த பொண்ணு பேர் பையன் பாப்பி ஆண்கள் மேலே தான் பழி இது வந்து பழைய கான்செப்ட் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பழைய கான்செப்ட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடியவங்கள அசிங்கமாகவும் அறுவறுக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அந்த விஷயங்கள் போயிடுச்சு அதனால தான் நீங்கள் அந்த படங்கள் கூட கிடையாது அந்த அந்த மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி விஷயங்களோ இப்போ கிடையாது நீ வந்து உண்மையாலுமே வந்து என் மேலே வந்து அக்கறையாக இருக்குன்னா நீ என் பக்கத்தில் வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பீடி சிகரெட்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அது வந்து ஒரு அறுவறுக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக தான் இன்றைக்கி மாறிட்டு இருக்குது ஓகே ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளை தெரியாமலே வந்து நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெகட்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த படங்களில் இந்த ஸ்மோக் பண்ணுற சீன்ஸ் அப்படின்னு வருது எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களை வந்து ஈர்க்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக திரைப்படங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது திரைப்படங்களில் வந்து புகைப்பிடிக்கக்கூடிய காட்சிகள் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை பார்த்து தான் வந்து இளைஞர்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் வந்து கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து யாராக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஹீரோ அந்த படத்தில் யார் ஹீரோவோ அந்த ஹீரோவாக நம்மளை வந்து நினச்சிக்கிறோம் அப்போ அந்த ஹீரோ தம் அடிக்கிறாருன்னா நம்மளும் தம் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வருது அப்போ அவரே அடிக்கிறாரு நம்ம ஏன் அடிக்கக்கூடாது அப்போ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எங்கே இருந்துன்னா நடிகர்கள்ட்ட இருந்து தான் இப்போ தமிழ் சமூகத்தில் அதிகமான அளவில் இந்த ஸ்மோக்கிங்கை வந்து கொண்டு போனதில் வந்து தமிழ் நடிகர்கள் பழைய நடிகர்களுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்லாம் பாவம் ஹீரோஸ் மட்டும்தான் அந்த பங்கு எடுத்துகிட்டு பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து காமெடியன்ஸ் வில்லன் எல்லாருமே இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா படத்தில் அப்படின்னு இல்லாமல் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா சமீபத்தில் வந்து ஆன்டி ஸ்மோக்கிங் வார்னிங்காக ஸ்க்ராலாக ரிமூவ் பண்ணும் அந்த ஸ்க்ரால் கீழே போடுவாங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கையை வச்சுருக்காங்க அது எந்தளவுக்கு நியாயமாக பார்க்குறீங்க அப்படி ரிமூவ் பண்ணால் வந்து இப்போ ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள்லாம் ஸ்டாப் ஆயிருமா முதல்ல அதனால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுங்கள் முதல்ல வந்து என்னன்னு சொன்னால் அந்த அந்த தகவல் வந்து அவங்க ரிக்வஸ்ட் தான் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க பத்திரிகைகளில் என்ன வந்துச்சுன்னா அது ஏதோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்ற மாதிரி வந்து வந்தது கிடையாது அங்கே லீகல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நாங்கள் செக் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரியான எந்த இதுவும் கிடையாது இவங்க ரிக்வஸ்ட்டை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணவும் செஞ்சிட்டாங்க அதை வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணலை அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஏன் வைக்க வேணாம் ஏ இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு இதை இப்போ சினிமா தமிழ் சினிமா துறை
ஸோ அந்த அதுதான் பர்பஸும் அதுதான் திரைப்படத்துறையும் வந்து இதை எடுக்கணும் முழுமையாக அதை எடுக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய கோரிக்கையும் புகைப்பிடிக்கக்கூடிய காட்சிகள் வந்து திரைப்படங்களில் முழுமையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து முழுமையாக தடை செய்யப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் வந்து யாருமே ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த ஆன்டி டொபேக்கோ டீல இதை பற்றி பல விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அது மட்டும் டெய்லி காலில் ஏன்னா நீங்கள் என்னப்பா மாதத்துக்கு ஒரு பத்து வாட்டி அதை பற்றி சொல்கிறீங்க இதுக்காகவாது நாங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஒன்றும் போல இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பழைய தகவல்களாக இருந்தாலும் புது புது முயற்சிகளாக இருக்குது அந்த மாதிரி புது முயற்சிகளை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு பிரேக் போய்ட்டு வந்து புது ஸ்டேஷன் இனிய வாய் இன்று வெல்கம் பேக் அகேன் புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியாக ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு ஆன்டி டொபாக்கோ டே அப்படிங்கிறதுனால சும்மா இந்த மாதிரிலாம் வந்து நாங்கள் செயல் திட்டத்தை வந்து சாதாரண லெவலில் இல்லை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி புது புது விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஆன்டி டொபாக்கோ கேம்பெயின் ஆமாம் புது விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே ஒன்று ஸ்போக் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதையும் தாண்டி ஓகே உங்களுக்கு உங்கள் ஹெல்த் மேலே வந்து கேர் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி மேலே நாங்கள் கேர் வச்சுக்கோம் நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட நெகட்டிவ் என்னென்ன அப்படிங்கிறலாம் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லை எக்ஸாக்ட்லி அது மட்டும் இந்த சிசிடிவி கேமரா சார் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொருட்கள் <laughs> அவங்களே நிக்கோட்டின் கம்மையும் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நோக்கம் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் உண்மையாலுமே அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கு எதிராக அவங்களே இன்னொரு விஷயத்தை செய்ய முடியுமா என்ன சிகரெட் குடிக்காதன்னு சொல்கிறது தான் நிக்கோட்டின் கம் ஆனால் நிக்கோட்டின் கம்மையும் வந்து அதே நிறுவனம் வந்து தயாரிக்குது யார் சிகரெட் தயாரிக்கிறாங்களோ அதே நிறுவனம் நிக்கோட்டின் கம்மையும் தயாரிக்குதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய முரண்பாடு அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய இது என்னன்றதை பார்க்கணும் அதனால் நிக்கோட்டின் கம் வந்து அதுலேருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது அது வந்து திருப்பி இன்னொரு விதமான ஒரு அடிக்ஷன் அது நிக்கோட்டின் கம் பயன்படுத்தும் போது எப்படி சூவபிள் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த மாதிரி இந்த நிக்கோட்டின் கம்மிங் பயன்படுத்திட்டு போகலான்ட்டு இன்னொன்று அது வந்து ஒரு ட்ரக் அது அது வந்து இதில் தான் கிடைக்கணும் மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸில் தான் கிடைக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் தான் கிடைக்கணும் பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பெட்டி கடை வரைக்கும் கிடைக்குது ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும் ஆமாம் அப்போ குழந்தைகளும் அதை வாங்கி அதை ஏதோ சுங்கம் நினச்சிட்டு அதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் யூஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது தெரியாது அது வந்து வெறும் நிக்கோட்டின் மட்டுமே வந்து கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதனால் அது வந்து அது ஆபத்தை உருவாக்கக்கூடியது தான் அது யார் பயன்படுத்தலாம்னா டாக்டர்ஸ்னுடைய அறிவுரையின்படி யாரெல்லாம் வந்து அந்த விடுபடுறதுக்கான அந்த சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ஏதோ ஜபு மிட்டாயின் மாதிரி எல்லா கடைகள்லேயும் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அது தவறான ஒரு விஷயம் தான் ஓகே எப்போவுமே இந்த ஏதாவது இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு படம் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் எஃபெக்ட் ஒன்று வந்தே ஆகணும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இதெல்லாம் நிறுத்தவே முடியாதா டாக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா நிறுத்தவே முடியாதா அப்படிங்கிற மட்டும் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு அதை ஃபில்டர் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அந்த வந்து லூஸில் விற்கக்கூடாது சிங்கிள் சிகரெட் விற்கக்கூடாது ஒரு பாக்கா வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக லீட் பண்ணுற மாதிரி டொபாக்கோ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது வரைக்கும் எந்த நாடும் வந்து பண்ணல பட் ஆனால் நிறைய தடைகளோட நிறைய நாடுகளில் இதை வந்து நிறைவேறுது இப்போ ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கிட்டிங்க சொன்னால் பிளைன் பேக்கேஜின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அங்கே போயிட்டு வந்து இன்னைக்கு சொல்கிற மாதிரி அந்த பிராண்ட் நேம் சொல்லிலாம் வாங்க முடியாது அங்கே வந்து வெறும் அந்த எச்சரிக்கை படங்களோட தான் இருக்கும் அதுவும் உள்ளே தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் போய் இந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் எழுதி கொடுத்து வாங்குறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி நிறைய நாடுகளில் வந்துட்டு இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவிலே வந்துட்டு இப்போ பஞ்சாபில் வந்து சிங்கிள் சிகரெட்டை வந்து பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அங்கே போயிட்டு சிங்கிளாக வந்து சிகரெட்லாம் வாங்க முடியாது பாக்கெட்டாக தான் வாங்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது அதை நோக்கி தான் நம்ம வந்து போயிட்டுருக்குறோம் ஆனால் இதுக்கு அதுக்கு எதிராக புகையிலை நிறுவனங்களினுடைய மிகப்பெரிய வேலைகள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு நிறைய விளம்பரங்கள் பண்ணுறாங்க நிறைய குழந்தைகள் வந்து அதில் ஈர்க்கிறதுக்கான நிறைய வேலைகள் வந்து செஞ்சிட்ருக்குறாங்க ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து போக வேண்டியிருக்குது அது நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது நிச்சயமாக அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்
அப்போ இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் இப்போ இளைஞர்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்குள்ளே போய் இளைஞர்களை வந்து அவங்க பக்கம் ஈர்த்து அந்த கம்பெனி மேலே வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணி நல்ல ஒரு பெயரை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலமாக அவர்களை புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நபர்களாக மாற்றுவதற்கான வேலைகள் தான் வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர்களுடைய அந்த வரு அந்த செலவினம் அந்த மாதிரி வருமானம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்போ இன்றைக்கி டேரக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாதனால இந்த மாதிரியான இன்டெரக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இதில் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதனால் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வியாபார தந்திரம் வியாபார யுக்தி அதில் நம்ம மக்கள் வந்து பலியாயிட்டுருக்காங்க அப்படி தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் அதை ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சிகரெட் பற்றி பேசியிருக்கோம் நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் ஆனால் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்காத ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ அவங்க எப்படி வந்து அவ்வளோ போட்டி போட்டு வந்து கேட்ட விஷயத்தை அவ்வளோ பாப்புலர் ஆக்குறாங்களோ நம்ம வந்து அதுக்கு கேன்ஸ் தான் இன்னும் போட்டி போட்டு பெரிய லெவலில் இறங்கி பயன்படுத்துறதுக்கு <laughs> 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 இல்ல வந்து திரைப்படங்கள் வந்து புகையிலை காட்சிகள் இருக்கு போஸ்டர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான வயலேஷன் புகையிலை புகையிலை தொடர்பான எந்த விதமான குற்றங்களையும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமா பண்ணலாம் நீங்க அதுல என்னென்ன டீடைல்ஸ் வேணுமோ அந்த இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஈவன் அந்த போட்டோஸும் எடுத்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுடைய பேர் வந்து அதுல வராது இன்னைக்கு அந்த லான்ச் பண்ணக்கூடிய இதுல வந்து உங்களுடைய பேர் வந்து அதுல வராது அந்த கம்ப்ளைண்ட் யாருக்கு போகணுமோ அவங்களுக்கு வந்து அது போய் சேரும் தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் ஃபாரம் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணுறோம் திருப்பி அது ஒருத்தவங்க அங்கேருந்து கம்ப்ளைண்ட் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டான தகவலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணுமோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதை வந்து அனுப்பிச்சி அது மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்கிறோம் ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா அது குறித்த நம்ம அந்த ஃபாலோஅப்பும் நம்ம பண்ணுறோம் அதை ஆக்ஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா மாநிலங்களுக்கான ஒரு ஆப்பாக தான் அதை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இப்போ ஆந்திராவில் இருந்தோ இல்லை பஞ்சாப்பில் இருந்தோ ஒருத்தவங்க வந்து அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த இது வந்து போயிடும் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவில் சொசைட்டி மெம்பரும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி என்னென்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இன்னும் இன்டெப் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னுடைய டீட்டெயில்ஸையும் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது வந்து இங்கே கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்டேட் க டுபாக்கோ மானிட்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு போகும் எங்கள் தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் பார்த்துக்கு வரும் அதே சமயத்தில் கோயம்புத்தூரில் அதுக்கு யார் வந்து அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரோ யார் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களுக்கும் அந்த இது உடனடியாக வந்து அது ஃப்ளாஷ் ஆகும் ஸோ அப்போ இமீடியட்டாக வந்து அவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய நேரங்களில் நம்ம வந்து எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது நிறைய நேரங்களில் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணுறது மட்டுமே தான் செஞ்சிட்ருப்பாங்க சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ டுபாக்கோ ஃபார்மிங் ரிலேட்டடாக ஏன்னா டுபாக்கோ ஃபார்மிங்கில் அது ஒரு அடுத்த வயலேஷன் அது டுபாக்கோ ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இந்த எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு யாருக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த ஆப்பில் வந்து அவங்க போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கன்சர்ன் பர்சனுக்கு போய் சேர்றதை வந்து நாங்கள் என்ஷூர் பண்ணுறோம் அது மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதையும் நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப் தான் அது ஆல் ஓவர் இந்தியா நல்லா போ போகும்னு நினைக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய வரவேற்பு இருக்கோ அதை பொறுத்து அதில் நிறைய ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே பொதுவாக ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரேட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஸ்டார்ஸாக ஃபோர் ஸ்டார்ஸான்னு கேட்பாங்க நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஃபுல் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துரும் இல்லையா ஆமாம் கூடிய சீக்கிரமாக வந்து எல்லாமே நினைக்கிற எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இப்படி தெரியுவாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே ரோட்டில் எல்லாருமே வயலில் பண்ணி தான் இருக்காங்க டக்கு டக்குன்னு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு தருவாங்க நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஆப்போட பேர் மட்டும் திருப்பியும் சொல்லுங்கள் டுபாக்கோ மானிட்டர் ஓகே டொபாக்கோ மானிட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்பை பற்றி கடைசியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டொபாக்கோ டே டீ குடிச்சாலே டொபாக்கோ வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஆன்டி டொபாக்கோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்தது திருப்பியும் திருப்ப
இருக்கும் அதான் அகெயின்ஸ்ட் டொபாக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்கு அதை நான் சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து நிறைய புரிஞ்சுன்னு சொல்லலாம் வி டோன்ட் ஹேட் வி இன்ஸ்டிகேட் அதாவது வந்து பண்றவங்க எல்லாரும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ரொம்ப தாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே வந்து விருப்பம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸஸை வந்து மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்றோம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதை வந்து மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலாரம் மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்போசிங் பிக் டொபாக்கோ எப்பவுமே வந்து டொபாக்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படிலாம் அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற வந்து நிறைய வந்து பேசியிருக்காங்க பட் வந்து சுத்தமாகவே தேவையே இல்லாத விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெஸ்ட் கூட சொல்லியிருந்தாரு அதோட ஃபார்மிங் பத்தி நிறைய வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மிங்கே தேவையில்லாத விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதோட பேஸ் போய் உணர்த்தும் விதமாக இந்த வெப்சைட்டில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது மட்டும் நியூ ரூல்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா புது புது வகையில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சுவிங்கம்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க கெட்டதும் புது புதுசாக வந்து எவல்யூஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறப்போ அதுக்கு நம்ம தடுக்கிறதுக்கு நல்லது செய்யணுமா நம்மளும் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் டெக்னாலஜி வைஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேற்றிக்கலாம் ஆன்டி டொபாக்கோ கேம்பெயினில் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் அண்ட் நம்பர்ஸ் ஒரு ஒரு வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொபாக்கோ பற்றி வந்து எதிர்த்து பேசுகிறவங்களோட நம்பர்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும்போது தான் வந்து டொபாக்கோ பிடிக்கிறவங்களோட நம்பர்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட நம்பர்ஸும் அதிகமாகிட்டே இருக்காது தான் அப்போ அந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்த்துறதுக்கு ஆன்டி டொபாக்கோ சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இது வரைக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்காத ஆங்கிள்ஸ்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க த ட்ரூத் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இதில் நோ பாலிஷிங் நோ பெயிண்டிங் எல்லாத்தையும் சும்மா ஹானஸ்டாக ஃப்ராங்காக ஸ்ட்ரைட் டு ஃபேஸ் சொல்கிற மாதிரி வெப்சைட் ஓகே இதில் இருக்க ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ப்ரீஃபாக சொல்லும் போது இது நல்லா இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது பிகாஸ் அதில் சொல்லிக்கு அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் கடைசி சொன்னது கூட ரொம்ப உண்மை ஏன்னா ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க அதிகமாகிட்டே போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக வாய்ஸ் கொடுக்கணும் அதிகமாகிட்டு தானே போய் ஆகணும் கரெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெப்சைட்டில் இன்னொரு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜென்ரேஷனில் டொபாக்கோக்கு எதிராக போராடுறவங்களும் அதிகமாக இருக்காங்களாம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் எங்கெங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வீட்லேயும் கட் காப்பி பேஸ் டைலாக் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க நிறைய நல்ல பசங்களும் இருக்காங்க இந்த ஜென்ரேஷனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலை வேலையில் உங்களுக்கு உணர்த்திருக்கும் ஸோ த ட்ரூத் டாட் காம் டிஹெச்இ டிஆர்யூ டிஹெச் டாட் காம் ஓகே ஒரு நல்ல வெப்சைட் இருக்கீங்க வரும் அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட ஒண்ணு இல்ல கரெக்ட் தாங்க அந்த உண்மையை வந்து மென்மையா சொல்லிருக்கோமா இல்ல வந்து நம்ம நிறைய மின்னுட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க அவங்க சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி டே வந்து நம்ம எடுத்து பேசிருக்கோன்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம தொகுத்து வழங்குற விதம் வந்து எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாகவும் காலையில பாசிட்டிவாகவும் ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து ஃபீட்பேக் அட் புதுகம் டாட் டிவி அப்படிங்கிற மேல அடிக்கு ஃபீட்பேக் ஆனலாம் ஆமா அதையும் தவிர நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு கீழே டிஸ்பிளே ஆயிருக்க டால் ஃபீ நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி சொல்லலாம் அல்லது எங்களோட அட்ரஸ்க்கு கைப்பட கடிதம் எழுதியும் கருத்துக்கள் அனுப்பலாம் யா இவ்வளவு நேரம் நாங்க நிறைய உண்மைகளை சொல்றதுக்கு எங்க கூட வந்து கம்பெனியா இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களோட நாள் வந்து இனியதா அமையட்டும் எங்களோட ஷோ பேர் மாதிரியே இனியவே நிகழ்ச்சியில திருப்பி நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறோம் புதியுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவே இன்று வருண் என்ன ஆனந